I'm Arpita Karwa and in this video lecture I'm going to talk about how you can solve reading comprehension in UGC net paper 1 within minutes and that too with utmost accuracy. I have a lot of calls and messages from students who are asking me that we reading comprehension in rows practice. Guys, my suggestion is that if you use a smart strategy, you don't need to solve the reading comprehension rows. You should be smart for the exam. I didn't practice one of the reading comprehension practices before But still, I was able to solve it within minutes. So, if your strategy is right, you know how to solve the reading comprehension सही मायने में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व किया जा सकता है तो आपके प्रैक्टिस ज्यादा रोल प्ले नहीं करेगी आई एम नॉट डिनाइंग द रोल ऑफ प्रैक्टिस मैं ये कह रही हूं कि जो प्रैक्टिस करेंगे वो बेटर कर पाएंगे बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं भी करते हैं लेकिन अगर आप मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर पाएंगे Second thing that I would like to mention here is that बहुत सारे students ये गलती करते हैं कि वो reading comprehension last में solve करने का सोचते हैं exam में क्योंकि उन्हें लगता है ये बहुत time consuming है हम पहले logical reasoning DI ये सब कर लें और फिर हम reading comprehension करेंगे सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी reading comprehension paper का सबसे easiest part होता है इतना basic reading comprehension आता है कि अगर आपकी English elementary level की भी है तो भी आप आराम से समझ पाएंगे passage में क्या लिखा है सिर्फ difficulty ये होती है passage बहुत बड़ा होता है तो पढ़ने में बहुत time लगता है but easy होता है passage ये आपको दिमाग में रखना जरूरी है मैं हमेशा अपने paper के time पे एक strategy follow करती हूँ सबसे पहले मैं करती हूँ theoretical questions जिसके answers मुझे पता है सबसे पहले मैं वो solve कर लेती हूँ फिर उसके बाद मैं करती हूँ reading comprehension and reading comprehension के बाद मैं logical reasoning, mathematical reasoning and last में मैं DI solve करती हूँ तो इस sequence में मैंने अपने exam में paper attempt किया था and within one hour मेरा paper complete हो गया था मैंने answer sheet में अपने bubbles भी fill कर दिए थे so paper complete हो सकता है इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि paper इतना लेंदी है कि लोग complete नहीं कर पाते सिर्फ strategy होनी चाहिए आपके अंदर एक proper strategy है तो आप देखेंगे आप आराम से paper timely solve कर पाएंगे बिना panic किए हुए सबसे पहले theoretical question solve करिए because आपको पता है कि इसका answer या तो मुझे आता है या नहीं आता I have already made a video जिस में मैंने बताया है how you can solve MCQs accurately वो video जरूर देखें because उसके अंदर मैंने एक पूरा strategy आपको बताया है कि जब भी आपको कोई question नहीं आता तो उसे कैसे attempt करना है उसके बाद आपको करना है reading comprehension solve because reading comprehension time consuming है थोड़ा but बहुत accurately आप solve कर पाएंगे so marks guaranteed है reading comprehension में इसलिए फिर after theoretical questions, reading comprehension solve करिए। उसके बाद आपको देखना होगा अगर DI simple है, तो DI solve कर लीजिए। अगर mathematical reasoning के questions आपको simple रख रहे हैं, तो पहले वो solve कर लीजिए। Last के लिए से वही चीज छोड़िए कि अगर in case आप paper solve नहीं कर पाए time पे, तो वो एक ऐसा question का set होगा, जो आपको वैसे भी नहीं आ रहा होगा। जो चीजें आपको आती हैं वो सबसे पहले सॉल्व करिए जिससे आप वहाँ मार्क्स लूज ना करें जो सेक्शंस नहीं आते उन्हें लास्ट के लिए रखिए कि अगर वो छूट भी गए तो आपको दुख नहीं होगा बिकॉज़ जो आता था वो तो आपने करेक्टली आंसर किया इस चीज का ध्यान रखिए अब हम बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कैसे करना है कोई भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को एक्यूरेटली एंड टाइमली सॉल्व करने के लिए आपको चार स्टेप्स फॉलो करने हैं फर्स्ट स्टेप इज सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो क्वेश्चन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बाद जो फाइव क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उन्हें पढ़िए आपको पहले पैसेज नहीं पढ़ना है आई एम रिपीटिंग दैट क्यों नहीं पढ़ना उसके पीछे का रीजन मैं अभी आपको बताऊंगी बट सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं एमसीक्यूज भी नहीं पढ़ने सिर्फ जो क्वेश्चंस हैं वो पढ़िए एंड क्वेश्चन पढ़ते वक्त उस क्वेश्चन के जो की हैं वो अंडरलाइन कर लीजिए दो या तीन वर्ड्स के की आपको मिलेंगे जो मेजर चीज क्वेश्चन पूछ रहा है वो अंडरलाइन कर लीजिए सबसे पहले आपको ये करना है अब सेकंड स्टेप है अब आप पूरा पैसेज पढ़ना चालू करेंगे नाउ व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग द पैसेज यू विल कम अक्रॉस सेवरल कीवर्ड्स फ्रॉम द क्वेश्चंस 
क्यों मैंने आपको बोला कि पहले क्वेश्चंस पढ़िए फिर पैसेज पढ़िए बिकॉज जब भी हम किसी चीज़ को ढूंढते हुए पढ़ते हैं तो हम बहुत अटेंटिवली पढ़ते हैं मैंने बहुत सारे लोगों को ये मिस्टेक करते हुए देखा है कि वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक बार तो ऐसे ही पढ़ लेते हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता सेकेंड बार वो ध्यान से पढ़ते हैं तीसरी बार वो सही में ढंग से पढ़ते हैं कि वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए आप सोचिए आपका कितना टाइम वेस्ट हो रहा है तीन बार एक ही पैसेज को पढ़ने में इससे बेटर ऑप्शन ये होता है कि एक बार कीवर्ड्स आपको मिल जाते हैं तो अब आपके दिमाग में वो कीवर्ड्स रहेंगे एंड नाउ वेन एवर यू विल बी रीडिंग दैट पैसेज यू विल हैव दोज की इन योर माइंड एंड यू विल ट्राई टू सर्च दो की इन द लाइन्स जब भी आप कुछ सर्च करते हुए पढ़ते हैं आप बहुत अटेंटिवली पढ़ते हैं इसीलिए आप फर्स्ट बार में ही बहुत थरली पैसेज पढ़ लेंगे थर्ड स्टेप जब भी आप पैसेज पढ़ रहे हैं आपके सामने अगर कोई भी कीवर्ड आता है जो आपने क्वेश्चंस में देखा है तुरंत वहीं पे रुकिए और उस क्वेश्चन पे जाइए क्वेश्चन पढ़िए वापस से और फिर वो लाइन जो आपको कीवर्ड जिस लाइन में मिला है पैसेज में वो पढ़िए आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं तुरंत आपको उसका आंसर भी उसकी नेक्स्ट लाइन में मिल जाएगा बहुत बार तो ऐसा होता है कि एम की एक लाइन एज इट इज आपको पैसेज में मिल जाती है एंड योर एफर्ट इज मिनिमलाइज आप तुरंत उस एम को टिक करते हैं एंड आगे बढ़ जाते हैं सो so, इस तरीके से आपको सारे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं डायरेक्ट क्वेश्चन कौन से होते हैं वो जो पैसेज में डिरेक्टली जिसका आंसर है इसके अलावा पाँच में से तीन क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं दो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे सॉल्व करने होंगे जैसे दे माइट आस्क यू द थीम दे माइट आस्क यू द टाइटल दे माइट गिव यू अ स्टेटमेंट एंड आस्क यू व्हाट डज दैट इम्प्लाई ये होते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन इसका आंसर आपको पैसेज में छुपा हुआ नहीं मिलेगा बट आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर निकालना होगा सो so, अब जब आपने डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपने पूरा पैसेज भी पढ़ लिया तो अब आपके लिए इनडायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी है बिकॉज यू नो द थीम यू नो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज और अब आप तुरंत उसका टाइटल या फिर अगर कुछ इम्प्लाई बेस्ड क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर पाएंगे सो so, इन चार स्टेप्स में आप आराम से कोई भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व कर सकते हैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन के की वर्ड्स मार्क करने हैं देन आपको पैराग्राफ पढ़ना है एंड ढूंढते हुए पढ़ना है वो सारे की जो आपने मार्क करे हैं फिर जहाँ जहाँ आपको वो कीवर्ड्स मिलते हैं तुरंत उस क्वेश्चन पे जाके उसे वहीं सॉल्व करिए ऐसा मत करिए कि मैं पूरा पैसेज पढ़ूंगा और फिर मैं सारे क्वेश्चंस करूंगा बिकॉज दैट विल टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम आप भूल जाएंगे पूरा पैसेज जैसे ही आपने कोई कीवर्ड आपको मिला तुरंत उसका क्वेश्चन सॉल्व करिए एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप इनडायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड इस तरीके से आप देखेंगे कि एक बार में मिनिमम एफर्ट्स के साथ आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व कर पा रहे हैं और ये जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया है ये मैंने हमेशा यूज किया है एंड आई ऑलवेज कोर्ड फुल इन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आई हैव ऑल्सो स्पोकन टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स उनका भी यही मानना है कि इस तरीके से अगर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व किया जाता है तो सबसे अच्छा स्कोर मेंटेन कर पाता है स्टूडेंट नाउ बिफोर लिविंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू शेयर टू टिप्स विथ यू एंड दीज टिप्स विल हेल्प यू इन सॉल्विंग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन द फर्स्ट टिप इज दैट प्लीज डोंट यूज योर प्रायर नॉलेज वाइल यू आर सॉल्विंग एनी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन गाइज सपोज यू गेट अ क्वेश्चन और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ऑन पोल्यूशन नाउ वी ऑल हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट पोल्यूशन वी हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च हमने बहुत कुछ सुना है पढ़ा है पोल्यूशन के बारे में एंड हमारे सारी वो चीज़ें हमारे दिमाग में स्टोर्ड है एंड यू गेट अ क्वेश्चन जिसमें कुछ ऑप्शन में ऐसी चीज़ें हैं जो पैसेज में तो नहीं है बट आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है एंड आपको लगता है कि हाँ इन चीज़ों से पोल्यूशन होता है प्लीज़ उन्हें मार्क मत करिएगा एज करेक्ट ऑप्शन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का सबसे बेसिक रूल ये है कि आप सिर्फ वही आंसर्स मार्क करेंगे जो पैसेज में है आपका प्रायर नॉलेज के बेसिस पे आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करेंगे and the second most important tip is that please get away with the regressive reading hum sab mostly kya karte hain ki hum ek bar bina dhyan se padhte hain fir dhyan se padhte hain beech mein fir kahin ghum jate hain fir wapas se padhte hain bar bar ek hi cheez ko padhte hain aur hum dekhte hain ki aadhi ghanta ek passage solve karne mein chala gaya इससे बेटर ये होगा कि आप एक ही बार ध्यान से पढ़ें जब पढ़ रहे हैं तो मार्क्स लगा लें कि यहाँ से यहाँ तक पैसेज में ये बोला गया है दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट दिस इज़ द सेकंड पॉइंट जिससे आपको क्वेश्चन 
और आंसर आइडेंटिफाई करने में आसानी हो बार बार पढ़ने के बजाय एक बार में ध्यान से पढ़िए दैट विल सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी एंड मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम होंगे सो दैट सेट अबाउट दिस वीडियो लेक्चर आई हैव ट्राइड टू गिव यू अ प्लान विच यू कैन फॉलो वाई यू आर सॉल्विंग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल देन डू इट राइट नाउ बिकॉज आई एम पोस्टिंग वीडियोज ऑन पेपर वन विच विल हेल्प यू इन चैनलाइजिंग योर प्रिपरेशन यू कैन ऑल्सो गो टू माई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड फॉलो मी ऑन ऑल दो सोशल मीडिया बिकॉज आई एम रनिंग अ गो नेट क्विज एक्सक्लूसिवली फॉर यू जी सी नेट इंग्लिश लिटरेचर एस्पिरेंट सो इफ यू टू आर प्रिपेयरिंग फॉर UGC net english then you should participate in the contest and the quiz that i post on the social media so that's it for this video lecture we'll meet in the next video lecture till the time we meet next happy learning keep loving literature and stay tuned to arpitakarwa.com